Ang programang ito ay rated M A T H. Ang kop sa mga batang gustong matuto, maging alerto, talentado at laging handa. Okay, isang magandang araw ulit sa ating lahat. Ako muli si Teacher Ray, and you are here in Math Thinker Studio. Kung gusto mong matuto, maging alerto, talentado at laging handa, sabihin mo kaya ako ngayong araw na to. Handa ka na? Sige, pagkatapos ng bilang na to. So, my topic for today is Visualize Multiplication of Fractions Using Models. Visualizing in mathematics is uh, the use of drawing, pictures, or diagrams as an aid to getting started on problems. And uh, visualizing has a much wider role to play in problem solving, including supporting the development of ideas and facilitating communication of results and understanding. Para lalo natin mas maintindihan ang ating lesson sa araw na to, upisahan natin sa isang problem. Basahin natin. Robert has 3 gallons of a paint. He used 3 fourths of the paint. How many gallons of the paint did he use? So let us solve through illustration or tinatawag nating visualization. So ito, yung tatlong galons. Okay? Nagre-represent yan ng tatlong galon. And then, sa bawat galon, meron siyang nagamit na 3 fourths paint. So, ayan po ang 3 fourths. Okay? Ayan yung pangatlong 3 fourths. Ngayon, tingnan natin yung mga shaded parts. Bilangin natin. So, we have 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, paano natin malalaman ng 3 fourth ng tatlong galon? So, yung 1 to 9, pagsamasamahin natin. Okay? So, kagaya nito. Sa isang buo, meron siyang apat. So, 1, 2, 3, 4. Pangalawang buo, nandyan naman yung 5, 6, 7, 8. Then, yung para sa pangatlo, meron lang siyang isa doon na 9. So, ngayon, is equal to, ang sagot na yun dyan is 9 over 4. Paano nakuha yung 9? Nakuha yung 9 kasi 9 ito. Tsaka, paano nakuha yung 4? Kung bibilangin natin ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya, ang sagot natin doon ay 9 over 4. Ngayon, 9 over 4 ay kailangan natin yan lowest term. Makikita din natin yan dito lamang din sa ating drawing. So, paano? Ganito. So, yung 1, 2, 3, 4, that is equivalent to one whole. Then, yung 5, 6, 7, 8, that is equivalent another one whole. Then, yung 9 ay equivalent yan ng 1 4. Ngayon, ipo-plus lang natin to. 1 plus 1 plus 1 fourth. So, ang sagot natin dun is 2 and 1 fourth. So, ang sagot dun ay 2 and 1 fourth. So, ibig sabihin, nakikita natin yung sagot mismo sa pamamagitan ng mga models na gagamitin natin. Yun ang tinatawag nating visualization or visualizing. Maliban dun sa unang example na binigay ko, gagamit naman tayo ng iba pang paraan, which is, ito yung tinatawag nating using number line. Ano nga ba ang number line na tinatawag? Ito yon, Okay? That is a line. Maglagay tayo ng uh, guhit-guhit dyan. 
Okay. Ayan. Doon sa unang guhit natin kanina, maglagay tayo ng 0. And then, sa pangalawang guhit, maglagay tayo ng 1 fourth. Bakit 4 ang denominator? Kasi, ang ating denominator sa taas ay 4. So, magkumpisa tayo ngayon sa 1 fourth. Sumunod, 2 fourths. Sumunod, 3 fourths. Sumunod, 4 over 4 or 4 fourths. 5 fourths. 6 fourths. 7 fourths. 8 fourths. 9 fourths. And 10 fourths. Ngayon, tingnan natin yung 3 fourths kung nasaan. So, ayan ang tinatawag nating 3 fourths. Okay? And then, another 3 fourths. And then, another 3 fourths. Ngayon, meron na tayong tatlong 3 fourths. Okay? Meron na tayong tatlong 3 fourths dyan. Uh, it represent 3 fourths times 3. Ngayon, ang pinakasagot doon ay 9 over 4. So, pareho lang yung unang sagot natin kanina doon sa unang paraan ng pagkuha natin na ginamit natin. Ngayon, Paano naman natin makukuha yung 2 and 1 fourth? Tingnan natin to. Ang 4 over 4 ay equivalent to 1 whole. Okay? Kasi pag uh, ang numerator at denominator natin ay the same, that is equivalent to 1 whole. And then, hanggang dun sa 4 over 4, hanggang 8 over 4, another 1 whole ulit. And then yung minatitirang isa dun, 1 fourth. Yung 8 fourths, then 9 fourths, that is equivalent to 1 fourth. Ngayon, kung yan ay isang buo, another isang buo, at yan naman ay 1 fourth, i-add natin yung tatlo na to. Okay? 1 plus 1 plus 1 fourth is equal to 2 and 1 fourth. So, the same ba dun sa sagot natin kanina? Oo, pareho lang. Ibig sabihin, meron na tayong dalawang paraan kung paano makuha ang sagot natin. So, itutuloy natin. Ito naman yung pangalawang example o pangatlong example na tayo. So, visualize 2 thirds times 4 fifth. Gagamit tayo ngayon ng models. Okay? So, ang 2 thirds ay ganyan. Dalawang shades and 3, it is divided into 3 equal parts. Then, 4 fifth, apat yung may shades, and then, uh, the figure divided into 5 equal parts. Then, i-multiply natin. Paano natin makukuha ang sagot nito sa pamamagitan ng halimbawang ito? Okay. Makinig mabuti, tingnan mabuti, kung paano ang gagawin natin. So, una, ayan, ang gagawin kasi natin dito ay i, uh, ilagay lang natin yung isa sa taas ng isa pang figure, kagaya nito. So, ito na ngayon yung 2 thirds, tapos yung 4 fifth, ilagay natin sa taas nito. So, ganyan ang magiging itsura. Uh, isang horizontal at isang vertical ang lumabas sa isa pang shape. Kasi, eh, inilagay natin sa taas ng isa. Ngayon, tingnan natin siya. Meron siyang double shaded na lalabas dyan. Kung saan, dito siya banda. Okay? Ito yung natawag nating double shaded parts niya. Okay? Ngayon, pibilangin natin kung ilan. So, meron yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, yung double shaded parts is 8. Okay? Ngayon, is equal to 8 over 15. So, sabi ko kanina, yung 8 ay ito yung double shaded parts. Yung 15, yung bilang kung ilang bahagi meron sa isang buo, which is 15 siya. Kaya ang sagot natin doon ay 8 over 15. 
So, one more example. One half times two thirds. So, ipapakita natin yung one half kung anong itsura nito. Ayan ang one half na tinatawag. Yung two thirds naman. Ganyan ang itsura. So, kung napapansin nyo, yung unang figure natin, ang unang shape natin ay naka-horizontal siya. Tapos, itong pangalawa, naka-vertical naman siya. So, gawin lang natin kung ano yung ginawa natin kanina. So, yung isa, ilalagay natin sa taas nito. So, ngayon, multiply natin. So, ayan ngayon yung one half. Tapos, yung two-third, ilagay natin siya sa taas nito. So, tingnan natin yung parte dito, dito sa parts na to, na kung saan dito natin kukunin ang magiging sagot niya. Okay? So, yan yung may red na line. Ayan yung magiging double shades niya or double color siya. Ngayon, ayan, yung green na yan, yun ang magiging double color niya. Kung saan, dito nag-meet yung dalawang kulay na nakalagay sa vertical at saka horizontal. Okay? So, lagyan natin ng bilang. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang magiging sagot niyan is 2 over 6. So, yung 2, ito yung uh, double shaded. Yung 6 naman, ito yung bilang kung ilang bahagi meron dun sa isang buo. Kaya 2 over 6 ang sagot natin. Ngayon, pwede natin yan i-convert into lowest term or simplify into lowest term. Paano? Ganito lang siya. Yung 1 and 2, 1, 2, gawin natin yan siyang isa. So, yung 1 and 2, yung number 1, 2, Ito na siya isang buo. Yung 4 and 5 naman ay gawin din natin siyang isa. And then 3 and 6 na nasa baba, gawin din natin siyang isa. So pag tinignan natin, ang magiging huling sagot natin doon ay 1 over 3 or 1 third. Okay? So ang final answer natin ay 1 third. So, ayan, sana ay... Uh, Itong lesson na to ay uh, nagbigay na naman sa inyo ng karagdagang kaalaman sa multiplic uh, visualizing of multiplication of fraction. So, uh, dyan na naman nagtatapos ang ating uh, aralin sa araw na to. Muli, this is Teacher Rai saying thank you for watching and God bless everyone. See you on the next video. And don't forget to subscribe, like, and share for more updates. Paalam!